nasasaksihan natin yung pagkilos ng iba't ibang sektor on International Human Rights Day. So, kabilang natin dito yung mga magasaka, manggagawa, mga katutubo, mga taong simbahan at iba pang mga sektor. Kasama na tayong mga environmental advocates. Yung pagkilos sa araw na ito ay uh, tumutrol dun sa tumitinding atake sa karapatan ng mga aktivista, ng mga mamayan na ipinaglalaban lang naman kung ano yung makatarungan. Halimbawa sa hanay ng mga makakalikasan, pinoprotesta natin ngayon yung tumitinding atake doon sa kanilang karapatan sa mga mamamayan na lumalaban sa mga proyektong katulad ng minahan, coal-fired power plant, mga malalaking dam, plantasyon at iba pa. Sa kasalukuyan, no, sa panahon ng uh, administrasyon ni Rodrigo Duterte, nararamdaman ng mga environmental defenders ang pinakamatitinding bigwas. Uh, umaabot na ngayon sa 42 ang pinatay, umaabot na sa 240 ang kinasuhan ng mga gawagawang harassment charges, umaabot na sa 18,000 ang mga mamayan na sapilit ang napalikas dahil dun sa matinding mga militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Hinahamon tayo ng kasaysayan ngayon na tumindig na para sa uh, patuloy na pagbulusok uh, ng uh, pasismo, ng uh, tiranya dito sa Pilipinas. Uh, kailangan na nating ipakita na nagkakaisa ang mamayan para sa karapatan at justisya. Uh, Lalong-lalo na para sa mga kapatid natin na ang tanging naging kasalanan lang naman ay pinili nilang ipagtanggol ang ating kalikasan, ang ating uh, mga komunidad, ang ating klima at lahat ng nagsisilbi para sa ikabubuti ng mga mamayan sa lahat ng uh, uh, bansa sa buong mundo.